ጽልም ተመልካቾች አጫችን ደምሏቸዋል ስድስት ሰዓት ሆናል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የአራት ማዘን ዜናዎችን ተጀምሯል መቀስ ጥላሁን አብራያ ጥቆይ ያለው ዋና ዋና ዜናዎችን ላስተዋውቃለች የቴክኒክ ሙያ ትምርትና ስልጣና ዘር ፍቅንጅታው ያሰራርን መከተል እንዳለበት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የሀገሪቱን ታሪክ የህዝቦቿን ባህልና ካሁን ቀደም የነበራትን ፖለቲካዊ ልምዶች ታሳብ ያድርጎ መገንባት እንዳለበት ተገለጸ። ካውጭ ምንጭ በየመን ያለው ግጭት መባባሱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስተወቀ። ዜናው ጋር መቅደስ ጥላሁን አብራያችሁ ቆያለሁ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የቴክኒክና ሙያ ትምርትና ስልጣና ዘር ፍቅንጅታዊ አሰራርን መከተል እንዳለበት ተናገሩ በሀገር አቀፍ ውድድር ላይ የላቀ ቴክኖሎጂ የክሎትና የምርምር ስራ እየሰሩ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት አሰልጣኞች ሰልጣኞችና ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች ሽልማት ተበርክቶላቸዋል ሙሉ ግርማይ ደውሙ ጅንካ ከተማ የመጣው አካል ጉዳተኛው ጌታቸው ማህመድ በሰራው የጥልቋ ቁፋሮ ቴክኖሎጂ በሀገራ ቅፍ የከሎት ውድድር ላይ የወርቅ ሜዳሊያና የገንዘብ ተሸላሚ ሆኖ ስራ የውቅና በማገይት እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እንደ ያው ይሄን ስራ سنሰራ ያው ያካባቢችን ያካባቢያችን ችግርን ፈታለን ብለ ነው ለጌታቸው ሁሉ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የመጡ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጣና ተቋማት አሰልጣኝና ሰልጣኞች እንዲሁም የኢንተርፕራይዞች አንቀሳቃሾች በሰራዋቸው የላቁ ቴክኖሎጂዎችና ምርምር ተሸላሚ ሆነዋል። ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጣና ተቋማት ይሰለጠኑ የሶአይለን በማብቃት ረገድ የራሳቸው ሚና እየተጫወቱ ነው። ዘርፉን ይበልጥ ለማሳደግም መንግስት በቁርጠኝነት እንደሚሰራም ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ተናግሯ። መንግስት የቴክኒክና ሙያ ትምርትና ስልጠና ቁልፍ የልማት መሳሪያና የኢንዱስትሪ ድገት መሰረት ነው ብሎ ስለሚያምን ተግቶ እየሰራ ይገኛል። ሆኖም ዘርፉ የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ተሳትፎና ቅንጅታዊ ስራን የሚጠይቅ በመሆኑ ስራዎቻችንን ሁሉ በህزب ንቅናቄ አጅበን ከተቋዝን ያስቀመጥ ነው ግብ የማይሳካበት ምክንያት እንደሌለ ያለፉት አመታት ልምዶችና የተመዘገቡት ተጨባጭ ለውጦች ማሳያ ሆነው ሊታዩ ይችላሉ። ቴክኒክና ሙያው ዘርፍ ምርታማነትን ከማሳደግና ስራን ከመፍጠር አንጻር በልዩ ትኩረት እየተሰራ መሆኑን የጠቀሱት ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም የቴክኒክና ሙያው ዘርፍ በህብረት ሰብ ውስጥ ያለው ግንዛቤ መቀየር እንደሚገባውን ገልጿል። የቴክኒክና ሙያ ስልጣና ከድህነትና ኋላ ቀርነት ለመላቀቅ አይነተኛ አማራጭ ቢሆንም በህብረተሰባችን ውስጥ ለሙያና ሙያተኛ የሚሰጠ ቦታ ዝቅተኛ በመሆኑ ስልጣናው እንደ ሁለተኛ አማራጭ የሚታይ ነው ስለሆነም እንደ ህብረተሰብ በሙያ ስልጣና ላይ ያለው ግንዛቤና አተያይ ስር ነቀል በሆነ መልኩ ሊቀይር የሚችል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በተደራጀ መልኩ መስራት ያስፈልገናል ምጀመሪያ ጊዜ ተከይዶ የከሎት ውድድር የቴክኒክና ሙያውን ዘርፍ ለማነሳሳትና ተወዳዳሪ እንዲሆን ለማድረግ አስተዋጽኦ እንዳለው የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚው ጌታቸው መሐመድ ይናገራል በዚህ ስራ የተሰማሩ ፈጠራ ሰዎችም እንደገና ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛዎችም የተለያዩ ስራዎችን እንዲያወጡ እንዲሰሩ የሚያደርግበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ ነው ማስበው ከሰኔ 6 እስከ ሰኔ 11 ሲካይድ የነበረው የከሎት ውድድር በጠቅላላው ቴክኖሎጂ የከሎትና የምርምር ዘርፍ አዲስ አበባና አማራ ክልል አንደኛ ሲሆኑ ኦሮሚያ ክልል ሶስተኛው ተዋል 68ኛው የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ኢጋድ የሚኒስትሮች ስብሰባ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተወካዮች በተገኙበት በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል። በዚህ ስብሰባ በቀጠናው የሚገኘው በተለይም የደቡብ ሱዳንና የሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ትኩረት አድርጎ ይወያያል ተብሎ ይጠበቃል። ይህንን ውይይት እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን አቤል ሙልጌታ ደግሞ በቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል ተጨማሪ መረጃዎችን ይሰጠናል። አቤል እንደምንለሃል እስካሁን የተደረጉ ውይይቶች ላይ የተነሱ ሐሳቦች ምንድናቸው? በጣም አመሰግናለሁ መቅደስ እንግዲህ ቀደም ብለሽ እንደገለጽሁ አሁን ላይ የተደረገ ያለው የኢጋድ ስብሰባ 68ኛው ነው በዚህም እንግዲህ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተወካዮች የተገኙበት እንዲሁም ያባል ሀገራቱ አምባሳደሮች እና የጅብዳይ ሚኒስትሮች የተገኙበት ማለት ነው በተለይ ደግሞ 
በአካባቢው ወይም ደግሞ በከተናው ሀገራት ላይ የፍቷ ላይ መጣውን የፖለቲካ አቃውንት ከማረጋጋት አቋያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ የሚገኝ እንደሆነ እንደዚ ተገልጿል ቀደም ካሉት ግዚያት እንኳን ብንነሳ በመምስራቅ አፍሪካ ላይ ያለውን እንግዲህ የአልሸባብንም ተገልጥ እንደዚሁ ከመዋጋት አቋያ ባልሀገራቱ ያደረጉት የነበረው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል የነበረውን አለመግባባት ለመስፋት የጋድ አባል ሀቅ ወይ ደግሞ የጋድ የራሱን አስተዋጽኦ ሲያደርግ እንደነበረም እንደዚህ ተነስተዋል በተለይ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወደዚ በሱዳን የተፈጠረውን የአለም አግባባት ወይ ደግሞ ከሽግግር መንግስቱን ሰላማዊ በሆነ ሁኔታው ለማስቀጠል የሚችሉ ሳኒዎችንም በ67ኛው ቀደም ብሎ በነበረው ስብሰባው ላይ እንደዚህ የሚሰሩ ምክር የሚሰሩ ስብሰባ ላይ ውሳኔዎች ማስተላለፉ የሚታወስ ነው በተለይ ደግሞ በወታደራዊ መንግስቱና በአግሪቱ ዜጎች ወይ ደግሞ በስፒል ማህበረሰቡ በኩል ያለውን ግጭት ከማረጋጋት አቋያ ነው ሰላማዊ ስልጣን ሽግግርም እንዲሆን ከማድረግ አቋያ የተሰሩ ያሉት እንደዚሁ የሚደነቁ እንደነበሩና እነዚህንም ሳኒዎች አጥንቶ በተለይ ለቀጠናው አክና ለአካባቢው ሀገራት የተረጋጋ የፖለቲካን ቅስቀሳ እንዲሁም ሰላምና ጸጥታው የተረጋጋ እንዲሆን ከማድረግ አቋያ እየተሰሩ ያሉት ስራዎችም ተነሳስተዋል በተለይ በወቅቱ ደግሞ አሁንም የ ሱዳን ላይ ያለውን ሁኔታ ለማረጋጋት ሁሉም ባለድርሻ አካላት የራሱን አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ በዚህ አሰልፍልፋስምንተኛው ስብሰባው ላይ የተገኙት የአፍሪካ ህብረት የአውሮፓ ህብረት እንዲሁም የፋብሮ መንግስታ ድርጅት እና ሌሎች ድርጅቶችም እንደዚህ በተወካያቸው በኩል ያለውን የፖለቲካ ለመረጋጋት ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲቀጥል አስተዋጽኦአቸውን እንደሚያደርጉ በነበረው የመክፈቻ ንግግራቸው ላይ ለመግለጽ ለመታዘብ ይችላል በተለይ በዚህ በሱዳን እና በደቡብ ሱዳን በተቀደም ባለው ጊዜ ደግሞ በደቡብ ሱዳን ላይ የነበሩ ችግሮችን ከመፍታት አቋያ ወይ ደግሞ ሰላማዊ ሽግግር ወይ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ወይ ደግሞ አሁን ላይ ያለውን የደቡብ ሱዳን ሁኔታም እንዲረጋጋ ከማድረግ አቋያ ይጋድ የነበረው ሚና በጣም ጥሩ እንደነበረም ተገልጿል በሁሉም ተወካዮች በኩል የተነሳው ሐሳብ በተለይ በደቡብ በማን በሰሜን ሱዳን ላይ የነበረው አለመረጋጋትን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ደግሞ የዶክተር አብይ አህመድ የወቅቱ የኢጋድ ሊቀ መንበር ወደ ዘይዶ ለማረጋጋት ሁለቱን ወገኖች ለማደራደር ያደረጉት ሙከራም በጣም በጥሩ ጎን የተነሳ እንደነበረ ለመታዘብ ይችላል መቅደስ አበይ ለመረጃዎችና መሰግናለን መልካም ቀን ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ማሪታይም አካዳሚ ተመርቀው የወጡ ወጣቶች ወደ ስራ መግባት ባለመቻላችን ለችግር ተጋልጠናል ሲሉ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቅሬታቸውን አቀርበዋል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በበኩሉ ተማሪዎቹን በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ምግብና መጥለያ ከመስጠት ባሻገር ወደ ስራ የማስገባት ሐላፊነት የለብኝም ብሏል የነዋጋቸው ተጨማሪ ዘገባለው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከ10 አመት በፊት የተከፈተው የማሪታይም አካዳሚ የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸውን ተማሪዎች ተቀብሎ በሜካኒካልና ኤሌክትሪካል ምህንድስና ዘርፍ በማስተማር የመርከብ ባለሙያዎችን ወይም ካዴቶችን እያሰለጠነ ይገኛል። ሆኖም ግን የተቋሙ የቀድሞ ተመራቂዎች በሙያችን ራሳችንንም ሆነ ሀገራችንን ለመጥቀም ተስፋ ሰንቀን የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ወደ ስራ መግባት ባለመቻላችን ለችግር ተዳርገናል ሲሉ ቅሬታቸውን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገልጿል። እኔ ድሬ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸር ነበር ቁስ እንት ቼ ነው ወደ ባህዳር አካዳሚ ገብቶ። ስራ እንት ቼ ማለት ነው የተሻለ ኑሮ ኖራለሁ። እኔ እንጠቀማለሁ ቤተሰብ ፕላስ ደግሞ አገሬ ደግሞ በዶላር ተቀማለሽ በሚል ሐሳብ ነበር ወደዚህ አካዳሚ የመጣሁት። ግን ስቲል ነው እዩ እዚህ ቁጭ ብለን ነው ያለነው ምንም እየተደረገ አይደለም አኔ ቶፕ ስኮረር ነው ቶፕ 10 ስኮረር ነው ግን ምንም አይነት አኔ ሺፕሌ የውም ጆይን አላረኩ ስቲል ነው 2009 ተመረኩኝ ስቲል አለው እንዴት ነው የሚመረጠው እንዴት አይነት አከይር ነው ግልጽ አይደለም ቢትሶቻችን አምስት አመት 10 አመት አስተምረውናል እነሱ እንረዳለን ስንል ነው አሁን እንደገና ከምስት አመት በኋላ ወዚ ስልጣና ገብተን እንደዚ ስራት ይሆን ነው ካዴቶቹ እንደሚሉት ከተመረቂዎች መካከለ ወደ ስራ የሚገቡት ከ20 በመቶ አይበልጡም ወደ ስራ የሚገቡትም ደህንነታቸውን በተመለከተ የኢትዮጵያ ማሪታይም ኢንስቲትዩት አስፈላጊውን ክትትል ስለማያደርግ ችግሮች እየገጠማቸው መሆኑን ተናግረዋል ለ6 ወራት መርከብ ላይ ሲሰሩ ቆይተው ከተመለሱ በኋላም ድጋሚ ስራ ለማግኘት አለመቻላቸውንም ገልጿል ኢትዮጵያ ማሪታይም ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ክትትል አያደርግ በቃ ለካዴቶች ክትትል የሚባል ነገር የለም በቃ የትጋና ያላችሁ ምን ነው ሽግሩ እንዴት ምን እንዴት ያርገው እየሰሩ ነው የሚለው ነገር ተለ ያደርግ መንግስት ወይ የሆነ ነገር እሱን የኛን ያሰለጠነን ድርጅት ጠይቆ ወይ ያስቀጠረን እዛ ጋር የሆነ መፍቲ ይፈልግልን ወይም ደግሞ መንግስት ደግሞ 
በሀገር ውስጥም ሆኖ በሀገር ውስጥ ደግሞ ስራን ይፈላልግ እኛ በጣም እየተቀየነው አሁን 2008 ነው ተመረቀነኛ በአካዳሚው ሰልጣኞች ለሚኖራቸው ቆይታ እንዲከፍሉት የሚጠበቅባቸው የወጭ መጋራት ክፍያ ከ1 ሚሊየን ብር በላይ መሆኑ ፍትሃዊ አይደለም ይላሉ። ምን ከፍሉ በጣም ፌር ያልሆነ ነው 37000 ዶላር ነው ኮሼሪንግ ምን ከፍል ይሄ በምንም ታምር ሊሆን የማይችል እሚምን ማረበት አካዳሚ ባርዳር ዩኒቨርሲቲ ነው ምንም ማረበት ዶርም የባርዳር ዩኒቨርሲቲ ነው ምንም መገበው ምግብ ባርዳር ዩኒቨርሲቲ ነው ኢቨን ፕሮጀክተሩ ሁሉ የባርዳር ዩኒቨርሲቲ ነው ኦልሞስት ማለት ይችላል ሞር ዘን 80% የሚሆነው ዩቲሊቲ በዩኒቨርሲቲው ነው የሚወጣው ግን ድርጅቱ ይሄን ካምፓኒ ኦነር ያርገው ሰው ይሄን 34000 ዶላር ያላግባብኛን ያስከፍለናል ይሄ ነገር ተጠንቶበት ፌር የሆነ ላይክ ለምሳሌ ህንድ 9000 ዶላር ነው የምታስከፍለው ላንድ ግራጁዬተር ማለት ነው። አካዳሚው ተማሪዎችን አስልጥኖ ከማስመረቅ ባለፈ ወደ ስራ እንዲገቡ የሚያደርገው ጥረት ዝቅተኛ ነው የሚሉት ቅሬት አቅራቢዎቹ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲም አካዳሚውን በቅርበት እየተከታተለው አለመሆኑን ያነሳሉ። የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ከጥቅሙ አንጻር ሊሆን ይችላል። ጥቅሙን አይቶ ግን ለኛ የሚያስብልን ቢሆን ኖሮ ልጆች እየተደረሱ ቢኖሮ እስካሁን ይዘገው ነበር በርግጠኝነት። የኛን የት ቦታ ላይ እንዳልን ዩኒቨርሲቲው የሚያቅ ቢሆን ኖሮ ማርታይም አካዳሚው ሊዘገው ይችላል ስለዚህ አንደኛ ኢንተርናሊ አልተከታተለው ልጆች እንደተደረሱ ውጤታማ ሆኖ አላል ሆነም የሚለውን አልተከታተለው ኦንሊ ከማርታይም የሚያገኙን ጥቅምና ያስመረቀ መሆኑ ብቻ ነው የሚያውቁ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ለአካዳሚው ተማሪዎች የምግብና የመጠለያ አገልግሎት ከማቅረብ ያለፈ ሚና እንደሌለው በስልክ በሰጥን መረጃ ሳውቆናል ለኢቲቪ ይሄነው ዋጋቸው ከባህርዳር ተመልካቾቻችን ከዚህ ዜና ጋር በተያዘ በመሽቱ የዜና ወጃችን ተጨማሪ ማብራራና ምላሽ እንግዳ ጋብዘን የምናሰጥ ይሆናል የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የሀገሪቱን ታሪክ የህዝቦቿን ባህልና ካሁን ቀደም የነበራትን ፖለቲካዊ ልምዶች ታሳብ ያድርጎ መገንባት አለበት ተባለ ዲሞክራሲን የህዝቦቿና የመሪዎቿ ፍላጎት የተጣጣሙባት ለማድረግ ብሎም ጠንካራና ተቋማት ተ ይቅርታ ብሎም ጠንካራና ተጠያቂ ተቋማትን ለመገንባት ፖለቲካዊ ውይቶች ማካሄድ እንደሚያስፈልግም ተገልጿል ይህን ርሰ ጉዳይ በተመለከተ ውይቶች በአዲስ አበባ እየተካሄደ ይገኛል ከዚህ ሁሉ ሰጉዳይ ጋር በተያዘ በአዲስ አበባ እየተካሄደ የሚገኘውን ውይት እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን አልአዛር ተረፈ ነው ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል አልአዛር እንደምንለው እስኪ ከለውጡ ጋር በተያዘ በተለይም በመድረኩ ላይ የተነሱ ሐሳቦች ምንድናቸው አመሰግናለሁ መቅደስ እንደምንል ሽብ ይያለው ተመልካቾች እንደምን አላችሁ ዛሬ እንግዲህ ሀገሪቱ ካከደችው ለውጥ ጋር በተያዘ እነው ጉዳዮች እየተነሱ ያሉት በተለይም በባለፈው አንድ አመት በተስተዋለው ለውጥ ውስጥ ምን አይነት ችግሮች አጋጠሙ እንደዚሁ ቀጣይ ጣፋንቶች ውስጥ ምን ሊሆን ይገባል በምን መልኩስ ነው ለውጡ መሄድ ያለበት የሚል ሐሳብ ተነስቶ ውይት እየተደረገበት ነው የሚገኘው በተለይም በለውጥ ውስጥ ያለው የዲሞክራሲ ስርዓት ሂደት ግንባታው ምን መልክ ሊኖረው እንደሚገባ ጭምር ከፍተኛ ውይት እየተደረገ ነው የሚገኘው ይህ መድረክ ምን አልባትም በኢትዮጵያ የለማት የሰላምና የለማት ማከለ እንደዚሁም በአሜሪካው ናሽናል ኢንዶመንት ፎር ዲሞክራሲ ትብብር እየተዘጋጀ ነው የተለያዩ ምሁራን እንደዚሁም ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች እንዲሁም ደግሞ ለዜጎች ሰባኤ መብቶችና ሌሎች ዲሞክራሲ መብቶች ምን እንቆረቆራለን የሚሉ አካላት የተገኙበት መድረክ ነው እና ታዲያ ሀገሪቱ በተለይም የምታካሄደው ዲሞክራሲ ሽግግር ዲሞክራሲ ሂደት የግንባታ ሂደት ምን መልክ ሊኖረው እንደሚችል ነው በዋናነት ጉዳይ እየተነሳ ያለው ዛሬ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ነው በተለይም የሀገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት የሀገሪቱን ታሪክ እንደዚሁም ደግሞ የህዝቦቿን ባህልና አጠቃላይ ደግሞ ካሁን በፊት ያለፈችባቸውን ፖለቲካዊ ሂደቶች ጭምር ታሳብ ያድርጎ ሊገነባ እንደሚገባ ተገልጿል ከዛውጪ ደግሞ ተጠያቂ ሊሆኑ የሚችሉ ጠንካራ ተቋማት ሊኖሩ እንደሚገባና የሀገሪቱ ለውጥ ጭምር ራሱ ተቋማቱ ሊመሩ እንደሚገባ ነው በመድረኩ እየተነገረ የሚገኘው አጠቃላይ ግን መድረኩ ምን አይነት ይዞት የኖርዋል ምን አይነት ትግብስ ነው ሊኖረው የሚችለው የሚለው ሊያስቀኙ እዚያ አጠገቤ አንድ እንግዳ ይገኛሉ አቶ አይተን አንማው ይባላሉ የሰላምና የዲሞክራሲ የሰላምና የለ ማት ማአከል ዋና ዳይሬክተር ናቸው በቅድሚያ ስለተባበሩ ንጅ ጋር አድርገን ምን አመስግ ነው እስኪ መድረኩ ምንድነው በዋናነት አስፈላጊነቱ ምን ይለውና አንሳ መድረኩ በዋናነት በሁለት ቀን ለሁለት ቀን የተዘጋጀ መድረክ ነው ዋና አላማው አሁን አገሪቱ ያለፈችበት ያለውን የዲሞክራሲ ፕሮሰስ መገምገምና የመጪውን ጊዜ የተሻለ ማድረግ ነው በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ሶስት አባይት አጀንዳዎች እናሳሉ አንደኛ ከዚህ በፊት የነበረው የዲሞክራሲ ተሞክሯችን ምን ይመስላል ከዚህ በኋላስ ያሉ ብን ቻሌንጆች ምንድናቸው ወዴት ይሄን ነው የሚሉ ነው ሁለተኛው መጪው ጊዜ የመርጫ ጊዜ እንደመሆኑ ምርጫ ደግሞ ያንዱ የዲሞክራሲ ማሳያ መሳሪያ ስለሆነ ምን መደረግ አለበት ምርጫውን ሰላማዊ ዲሞክራሲ ብለማድረግ ምን መደረግ አለበት የሚሉ ሲሆን ሶስተኛው 
ያለው አጀንዳ በነገ የሚካሄደው በሲቪል ሶሳይቲና በሚዲያ የዲሞክራሲ ዋና ኢንስትሩመንቶች ስለሆኑ በኩል ምን ስራ መሰራት አለበት አገሪቱን ወደ ዲሞክራሲ ለማሸጋገር ምን መደረግ አለበት የሚል አጀንዳ ይዘው ነገ ፕራክቲካል የሆነ ፕላን አውቶ ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን የሚገባበት ኮንፈረንስ ነው ምንድነው ከመድረኩ የሚተበቀው ውጤት ከመድረኩ የሚተበቀው ውጤት እንግዲህ እነዚህ ባለሙያዎች አንድ ላይ ተቀምጠው ሚዲያው ለሚመጣው የዲሞክራሲ ፕሮሰስ ውስጥ ምን ስራ መስራት ይገባዋል ሲቪል ሶሳይቲ ውስጥ ለሚመጣው የዲሞክራሲ ፕሮሰስ ለማገዝ ምን ስራ መስራት ይገባዋል የሚለውን እንደ አክሽን ፕላን አውተው ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን የሚገባ ነው በሶስተኛው ቀን አክቹአሊ ከዶነሮችና ከዳታ ሰጭ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በነገውለት የሚወጡ አክሽን ፕላኖችን ወደ ተግባር ለመቀየር የሚሰራበት ደግሞ ሶስተኛው መድረክ ይኖርናል ማለት ነው አቶ አይተናነማው ድጋ ድጋ መሰግናል እኔ ማመሰግናለሁ ሰከራ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተገለጸው ሁሉ መቅደስ በተለይም የሀገሪቱን የለውጥ ሂደት እንደዚሁም የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደት በተሳለጠ መልኩ ከግብ ለማድረስ ይቻል ዘንድ የተለያየ አካላት ሚናቸውን በጉ መወጣት አለባቸው ነው በተለይም ሲቪል ሶሳይቲዎች ካሁን በፊት የነበራቸው ሚና እንድቀዛቀዝ ተደርጎ ነበር አሁን ግን ሁሉ ነገር ስለተፈቀደ ምናልባትም የተሻለ ሚና ሊወጡ እንደሚችል ተጠቆማለ ከዛው ጭ ግን በተለይ ከተለያዩ ተቋማት ያገባናል ከሚሉ አካላት ከመንግስ ጭምር ህብረተሰቡ ጋር ወርዶ መስራት እንደሚገባ ጭምር እየተገለጸ ነው የሚገኘው ዛሬ ውይይቱ ቀጥሏል ለነገ ምናልባትም ስለ ሀገሪቱ ቀጣይ የመርጫ ሂደት ጋር በተያዘና ስለ ሚዲያውና ስለ ሌሎችም ጉዳዮች ነፃነት ይወነሳል ተብሎ ይጠበቃል ያለ መረጃ ይሄን ይመስላል ለመቅደስ አላዛርና መሰግናለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማው አባለው የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ላይ ያተኮረ መግለጫ ሰጥቷል የከተማዋ ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኦማ በከተማዋ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚፈጸሙ ዝርፋዮችና ወንጀሎች እየተበራከቱ መምጣታቸውና ለዚህ ደግሞ በዋናነት መሳሪያ የሆኑ የሞተር ሳይክሎች ላይ ገዳ መጣሉን ኢንጂነር ታከለ በመግለጫቸው ላይ ተናግረዋል የደሳባ ከተማ አስተዳደር የሰጣውን መግለጫ ሲከታተል የነበረው ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው ነው እስቲ ተመስገን እንደምንለሃል መግለጫው ዋና ዋና ያነሳቸው ነጥቦች ምንድን ናቸው አመሰግናለሁ እንግዲህ አንቺን በመግለጫ ንተቀሱ የደሳባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማ በአጠቃላይ በከተማው ባለው የሰላም ላይ ጸጥታ ሁኔታ ላይ መነሻ አደረጉ ሐሳቦች አሉበት መግለጫን እየሰጡት እንግዲህ በዛሬው መግለጫ በዋናነት የከተማው የሰላም ላይ ጸጥታ ሁኔታ የትራፊክ ጃም ወይ የትራፊክ መጨናነቅ እንዲሁም የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶች እነዚህ ሶስት አፔት ነጥቦች ተካተቱበት መግለጫ ነው እንግዲህ በዋናነት ተክለተም ያደረገው የከተማው የሰላም ላይ ጸጥታ ሁኔታ አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ወይም በርካታ ቦታዎች ማለት እንሽላለን የባዲስ አበባ ከተማ ዘርፋዎችና ንጥቂያዎች ወይም ወንጀሎች እየተፈጸሙ ነው የሚገኘው ለዚህ ደሞ በዋናነት ያገለገሉ የሚገኙ የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች ናቸው ስለዚህ ይህንን በተመለከተ ሙሉ ለሙሉ ችግሩ ለመቅረፍ እንዲቻል የከተማ አስተዳደሩ የሞተር ሳይክሎችን ከሰኔ 30 ጀምሮ በከተማ አስተዳደሩ የትኛው ማካባቢያዎች ላይ እንዳይሽከረከሩ ወይም ደሞ አገልግሎት እንዳይሰጡ እገዳ አስቀምጧል ይህንን ጋዜጣ የመግለጫቸው አንስቷል በዋናነት እንግዲህ ይህ ዚውሳኒ ላይ ተደረሰበት ምክንያት ምንድነው በተለያዩ አካባቢያዎች ላይ ምሽከረከሩ የሞተር ሳይክሎች የከተማ አስተዳደሩ ታርገት ሌላቸው እንዲሁም ፍቃድ ሌላቸው ናቸው ከዚህ ወጪ ብለ ህዝቡ የሰላማዊ ኑሮ ላይ ለተለተን ቅስቀሳ የሰጋት እስከመሆን ደረጃ ላይ ደርሷል በዚህ ምክንያት የከተማ አስተዳደሩ ባደረገው መለስተኛ አጥናት እነዚህ የከተማ በከተማ አስተዳደር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የሞተር ሳይክሎች የህዝቡን ሰላም በማናቃት በተለይ ስርቆትና ወንጀል እንዲስፋፋ በማድረግ ትልቅ ድርሻ ስላላቸው እስከ ሰኔ 30 ባለው የልምምድ ጊዜ ውስጥ ባለ ሀብቶች ወይም ባለ ንብረቶች ንብረቶቻቸውን እንዲንቀሳቀስ ወይም ወደ ሌላ ቦታ እንዲያደርጉ ይደረጋል ከሰኔ 30 በኋላ ግን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የሞተር ሳይክሎች አይንቀሳቀሱ ወይም ማገልግሎት አይሰጡም ተብሏል ይሄ የመንግስት ፖስተኞች የመንግስት ተቋማት ፖስተኞች ላይ የኤምባሲ ፖስታ የሚሰሩ ሞተረኞች ላይ መለከተም ከዚህ ውስጥ አሉ የሞተር ብስክሌቶች ግን ሙሉ ለሙሉ ከከተማ አስተዳደሩ የመንገድ አገልግሎት ውጪ ይሆናሉ ማለት ነው ሌላው የትራፊክ መጨናነቅ ለመቀነስ በተለይ የከተማ አስተዳደሩ ላይ ከፍተኛ በከፍተኛ ሁኔታ የትራፊክ ፍሰቱ የተጣበበ ነው ስለዚህ ይህንን ለመፍቴ ለመስጠትም ከባድ የከባድ ጭነት አገልግሎት የሚሰጡ መኪናዎች ከጠዋት 2 ሰዓት ከጠዋት 12 ሰዓት እስከ ምሽት 2 ሰዓት ድረስ ምንም አይነት አገልግሎት እንዳይሰጡ ተደርጓል ይህም የተወሰኑ ለመንግስት ተቋማት የሚሰሩ እና እንዲሁም በከፍተኛ ሁኔታ የልማት ስራዎች ላይ የሚሳተፉ ለተወሰኑ 
ዝርዝር መመሪያው የከተማው ትራንስፖርት ቢሮ አውጣ ብሏል ግን ከባድ ተሽከርካሪዎች ከ12 ሰዓት ማለዳ እስከምሽት 2 ሰዓት አገልግሎት አይሰጡ እሚል ነገር አንስቷል እንግዲህ ሌላው የክረምት ስራ ላይ የተመለከተ ነው በክረምት በጎ አድራጎት ከ400 በላይ የሚሆኑ የትምርት የመንግስት ትምርት ቤቶች አድሳት ይደረግላቸዋል እሚል ነገር አንስቷል ከቀላል እስከ ከፍተኛ አድሳት ማለት ነው ግንባታ ድረስ የሚሆኑ ትምርት ቤቶች አድሳት ይደረግላቸዋል የመማሪያ ቁሳቁሶች እና የማማሏት ስራም እንደዚህ ይሰራል ተብሏል ከ7.2 ሚሊዮን በላይ ደብተሮች ባላምሳ ቅጠል ለማሰባሰብ እቅር ተይዟል ይሄም ደግሞ ለችግረኛ ተማሪዎች የሚሆን ነው ተብሏል የዩኒቨርስ ማን ነው የዩኒፎርሞችንም የማሰባሰብ ስራ እንደሚሰራ ኢንጂነር ታከለ በመግለጫቸው አንስቷል እንግዲህ የአብና የተጀመረው ያረጋው ያንን ቤት የማደስ ስራም ዘንድሮ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አንስቷል ኢንጂነር ታከለ ከዚህ ጋር አያይዘው ምንድነው ሳቸው የተናገሩት ነገር የያቀመ ደካሞችን ቤት የማደሱ ስራ ይቀጥላል ይሰራል የተለያዩ በጎ ፍቃዶችም በጎ ፍቃደኞችም መንግስቱም ይሄንን ስራ ያከናውናል ነገር ግን የመኖሪያ ፍቃድ ያላቸው ብቻ ለይቶ የመስራት ስራው ሊጠናከር ይገባል ምክንያቱም ቤት ስለሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ ከታደሰ በኋላ ሌላ አላስፈላጊነት ትርክ ውስጥ ከመግባት መጀመሪያ ፍቃድ ያላቸው ቤቶች የማደስ ስራ አብራት ሰቡን በጎ ፍቃደኞችም በዚህ መረዳት ለክ እንዲያከናውኑ ወይም ስራዎችን እንዲሰሩ አንስቷል የየታደሱ ያሉ ወይም ደግሞ አንድ አንድ ቦታ ላይ አጠቃላይ በከተማ አስተዳደሩ ታሪካዊ ቦታዎች እየፈረሱ ነው የሚል ነገር ሲነሳን ሰማለን እዚ ላይ ሐሳባቸውን ሰጥቷል የተመዘገቡና በቅርስነት ደረጃ ያሉ ቤቶችን የከተማ አስተዳደሩ እየነካ አይደለም አይነካም የሚል ነገር አንስቷል ነገር ግን ከዚህ ውጪም ሆኖ ደግሞ በቅርስነት ሊመዘገቡ ሊያድጉ የሚገባቸው ነገሮች በመለየት በቅርስነት ሌቭል በቅርስነት ደረጃ እንዲጠበቁ ይደረጋል ከዛ ውጪ ግን የትዝታ ቦታዎች ናቸው ያሏቸው ሳቸው የትዝታ ቦታዎችና ቅርሶችን ግን መለየት መቻል አለበት በከተማ አስተዳደሩ ሊሰሩ አዲስ አበባን እንደ አዲስ ለመቀየርና ለመገንባት በሚሰራው ስራው ውስጥ ግን የትዝታ ቦታዎች ሊነኩ ይችላሉ ያ አይነኩ ቢ ማለት ደግሞ አይቻለም ጥናት መሰረት አድርገን ቅርሶችን እየጠበቀን የራሳችን ደግሞ ቅርስ የሚሆኑ ስራዎችን እንሰራለን የሚል ነገር አንስቷል እንግዲህ በተለይ የሞተር ሳይክሎቹን ከአገልግሎት መውጣት አስመልክቶ ጥያቄዎች ቀርቦላቸው ነበር ኢንጂነር ታከለ በዚህ የሚተዳደሩ ሰዎች አሉ ወጣቶች አሉ በዚህ የሚኖሩ የነሱ ጉዳይ እንዴት ነው የሚታየው የሚል ነገር አንስተናላቸው ነበር እንግዲህ ዝርዝር መረጃው ይወጣል ዝርዝር አፈጻጸሙ ይወጣል የሚል ነገር አንስቷል ሳቸው ግን በዋናነት የከተማውን ጸጥታ ከማስጠበቅ አንጻር ግን ይህ ለድርድር የሚቀርብ ጉዳይ አይደለም ከ30 30 በኋላ ያሉ በግለሰቦች እጅ የሚንቀሳቀሱ የሞተር ሳይክሎች ከአገልግሎት ውጪ ይወጣሉ የሚል ነገር አንስቷል ከዚህ ውጪ በተለይ የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ እና በየቦታው ለሚፈጸሙ ወንጀሎች ደግሞ ለጸጥታ አካላቱ መቀዛቀዝ ሚና አለው የሚል ነገር ተነስተውላቸው ነበር ለዛም በሰጡት ምላሽ አዲስ አበባ ፖሊስን እንደ አዲስ የማዋቀር ስራ እየተሰራ ነው በሰው ኃይልም በኢንፎርም በአሰራርም ሙሉ ለሙሉ ለመቀየር እየሰራ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ ተግባራ ይደረጋል የሚል ነገር ጠቅላላ ያለ ነገር አንስቷል መቀየር አምሰግናለሁ በባሌዞን የሚገኙ የተለያዩ ወረዳ ነዋሪዎች የመሰረተ ልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዳሉባቸው ተናገሩ በአጠቃላይ በዞኑ ያሉ ችግሮችን በመወያየት የመፍትሄ ሐሳቦችን ለማስቀመጥ ያለመ ውይይት የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶሽ መልስ አብዲሳና በዞኑ የሚገኙ የተለያዩ ሐላፊዎች በተገኙበት በሮቤ ውይይት ተካይዷል ውይይቱን የተከታተለችው ሐምራዊት ብርሃኑ ናት በኦሮሚያ ክልል በባሌዞ ሮቤ ከተማ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች የነዋሪዎች የቅሬታ ምንጭ ከሆኑ ረጅም ጊዜ አስተናግደዋል የግንባታዎቹ ችግሮች በአስተዳደራዊ ጉድለቶች የመጡ ናቸው ይላሉ የከተማው ነዋሪዎች ዋ ብዙ ብርም ተዋጥቶ ነበር ባንዶ ገንዘብ ሰብስቦ ነበር ወይ ይገባላችኋል ተብሎ ጫውኑ ምን ተጠው መንግስት ያለውን አስተዳደር ከላይ እስከታች ያለውን መዋቀሩ ነስተፍሎ መዘርጋት ነው ያለበት ወጣት የማመደራያ ላይ ብዙ ችግር አለ ወደ ሌላ ሌላ ኢኮኖሚ እንድንቀያር ተደራይተን በዮኔ በዮን ነገር እንድታር ከዚህ የበለጠ እንድታርገኝ ምፈልገው ይሄንን የመሰረተ ልማት የመልካም አስተዳደርና የኢኮኖሚ ችግር ይህ የሮቤ ከተማ ብቻ ሳይሆን እንደ ባሌ ዞን ያለበት ሲሆን ይሄንንም ችግር ለመወያየት ወይንም ደግሞ የመፍቴ ሐሳቦችን ለማስቀመጥ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲስ አበዚ በመገኘት ከተለያዩ ከዞኑ ከተውጣጡ ማህበረሰቦች ጋር በመገናኘት ውይይት አካሄደዋል ዞኑ የስንዴና የገብስ ምርት በብዛት የሚመረትበት አካባቢ በመሆኑና አርሶ አደሩ ያመረተው ምርት ለገበያ ለማቅረብ የመንገድና ሌሎች አገልግሎት ችግሮችን በውይይት መድረኩ አንስቷል 
ካራምባሌ የባሌ መንገድ ከዚህ ከጋሰራ ተነስቶ በግኒድ አልፎ ሶማሌ የሚገባው መንገድ ቢሰራለን ትልቅ ደስታ ነው ከጎባ ተነስቶ ደግሞ በዶሎ መና አድርጎ ወደ ኔጌሌ የሚወጣው መንገድ ቢሰራ የዞኑ ኢኮኖሚ ይጨምራል ህዝብ ከህዝብ ይገናኛል መዳውላ ቡንቡን ይባላል በዞኑ የሚገኘው የመዳውላ ወረዳ በጣም ሰፊ ነው ይህ ደግሞ ላስትዳደር በጣም አስቸጋሪ ነው የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ቢገነቡ እንኳን ለህዝቡ ያዳረስምና በሁለት ወረዳ ቢከፈልልን ጥሩ ነው ሁጂራባ አይሪሱ ከደንደው ሞቱን ማቆፋሚት የስራት እነትን መንግስት ብቻውን ሊቀርፈው ስለማይችል ባላብቶች እና ዩኒቨርሲቲው በዚህ ሊያግዙ ይገባል የካሉ ነገን መንግስት ለስራት ጥብሎ የሚመደው ፈንድ በቀይ አይደለም የሚመደውም በጀት የስራት ቁጥርና የሚመጣው ፈንድ ቢሰላ ለአንድ ሰው ከ3000 ሺህ በላይ ድርሶ ግንኒር ይራ ከግንኒር እስከ ሶማሌ ክልል አልፎም እስከ ሶማሌ መቋዲሾ ያለው የመንገድ ግንባታ ጥናቱም ዘንድሮ ይጀምራል ውሃ መብራትና የኔትወርክ አገልግሎቱ እንደ ሮቤ ከተማ ብቻ ሳይሆን እንደ ባሌዞን ችግሩ ይስተዋላል ይሄን ለመፍታትም መንግስት አቅዶ እየሰራ ነው ባላብት ፋብሪካ ያስገባል ለላላችሁ ደግሞ እንደኔ የፋብሪካው ባለቤት እናንተው መሆን ትችላላችሁ ይልቁንም እናንተ ተደራጁና ጣንካራ ማበር መስርቱ ፋብሪካውንም የምታቋቋምበትን ብድር መንግስት ያመቻቻል ይህ ደግሞ ስርዓትነቱን የሚቀንሳል በዋናነት በዚህ ዞን ነዋሪዎች ህገ ወጥ ንግድን መከላከል ይተበቀባቸዋል ምክንያቱም ይተግባር እናንተንም መንግስትንም ይጎዳል በውይይቱ የተነሳው ያዳዲስ ወረዳነት ጥያቄ ግን ምክትል ርሰ መስተዳደሩ ያብት ብክነትን የሚያስከትል ነው ብለዋል አና እንባይስ ወረዳዎችን ማብዛት የለብንም ምክንያቱም የመንግስት በጀት ወደ ህዝቡ መውረዱ ይቀርና ለመንግስት ሰራተኞች ብቻ ይከፈላል ስለዚህ የመደወላ ወረዳ መከፈል ህዝቡን ይጎዳል የኦሮሚያ ክልል ህግን ማስከበር ከመንግዜም በላይ እየሰራ ነው ያሉት ምክትር ሰመስተዳደሩ አቶሽ መልስ ሁሉም ሰው ለሰላሙና ለአንድነቱ በጋራ ሊሰራ ይገባል ብለዋል ሆጂዋን አመጀርቀም ጫልመት የጀመርናቸው የኢኮኖሚ የመሰረተ ልማትና የማህበራዊ ስራዎችን በአግባቡ እየሰራን በእቅዳችን መሰረት ካሳካን አንድነታችን እየተጠናከረ ይሄዳል ህዝቡ እንደ ህزب ሁሉ ግዜም አንድነቱን ጠብቆ መሄድ አለበት ይሄንን የኢኮኖሚ የመሰረተ ልማትና የመልካም አስተዳደር ተጠቃሚነት ያነሱት ነዋሪዎቹ በቃላት ያገኙትን ተስፋ በተግባሬ ማየት ትኩረታቸውን በአጽንኦት ገልጸዋል በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ኮሌጅ የካንሰር ህክምና ከተቋቋመ 10 ወራትን አስቆጥሯል ባለፉት 10 ወራት ውስጥም ከ6300 ለሚለቁ ህሙማን አገልግሎት መስጠት ይችላል አዲስ ዓለም ተሾመ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የካንሰር ህክምና ማዕከል ለማቋቋም ከሚደረገው ጥረት ጎን ለጎን በተለያዩ ሆስፒታሎችም የካንሰር ህክምና ማዕከል በማቋቋም ህክምናውን ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ ነው በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ኮሌጅ የተጀመረው የካንሰር ህክምና ከነዚህ ርምጃዎች ውስጥ አንዱ ነው ስራ ከጀመረ 10 ወራትን ባስቆጠረው ህክምና ማዕከሉ በተመላላሽ ህክምና በወሩ 630 ሰዎች ህክምና አገልግሎት ያገኛሉ ያም ሆኖ ግን በማዕከሉ ለወራት ተመላልሰው ህክምና እያገኙ ያሉ ካሚዎች የቀጠሩ ምልልስን በቂ ባለሙያ ዓለም ኖርና ከውጭ የሚገዙ መዳኒቶች ውድነትን በጅግርነት ያነሳሉ። ያው መዳኒቱ አብዛኛው ከውጭ ነው የሚገዛ የተወሰነው ደግሞ ከዚህ ውስጥ የሚገዛ አለ መዳኒቶቹ ውድናቸው መጀመሪያ የሳምባ ስፔሻሊስት ሲአይ ነበረ በሳምንት አንድ ቀን ነው የሚገባ። ቶሎ አይሰጡ ያመላልሳሉ። በቃዚ በጣም ያስጀግራል ይመም በይመም ላይ ያለ ይመም ሲጨመር በጣም ያስጨግራል የካንሰር ስፔሻሊስትና የካንሰር ማከሉ ሐላፊ ዶክተር አብዱ አደም በሆስፒታሉ ይህ አገልግሎት መሰጠት መጀመሩ በሌሎች ሆስፒታሎች ያለውን ጫና በመጠኑም ቢሆን የቀነሰ ነው በታካሚዎች የሚነሳው ቅሬታ አግባብነት ያለው ቢሆንም ከህክምና ውስብስብነትና ከታካሚዎች ቁጥር ብዛት ግን የተቻለውን እየሰራ ነው ብለዋል ከምንም ይሻላል በሚል ነው የጀመረው ሲጀመር አንድ ባለሙያ የካንሰር ባለሙያ የካንሰር ስፔሻሊስት ነው ብቻው ነው የሚጀምርኩት ከዛ ሌሎች ተከላላች ሞችን በማሰልጠን ነው ስራ ይጀምር ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳልኩሽ ጥቁር አንበሳ ብቻ ስለነበረ ሁሉ መመምተኛ ወደዛ ነበር ይፈርም ይባላል አሁን በዚህ ባስር ወርንቋ ብቻ ወደ 6300 ለሚደርሱ የካንሰር ሙማን ተካሚዎች አገልግሎት ሰጠናል ሆስፒታሉ ከሌሎች ታካሚዎች ጋር አንድ ላይ አቀላቅሎ ነው ያን ኤሲቲ ወይም ኤምአርአይ አገልግሎት ሊሰጣቸው የሚችልው ማለት ነው። ስለዚህ የዛንም ኤሲቲ ኤምአርአይ ውጤት የሚያገኙበት ወራፋ መተባበቃለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተክላላ የሀገሪቱ ችግር ነው የዚህ ብቻ ችግር አይደለም ደም ሪሌቲቭሊ ዚሽ ይሻላል። 
ኬሞ ወይም ደግሞ የካንሰር መዳኒት ለማግኘት በወራት ነው የሚጠብቁት ምክንያቱም ካለው ውስንነት አንጻር ማለት ነው የታካሚው ብዛትና የሚሰጥበት ያገልግሎት ቦታው አይመጣጥን እዚህኛ በጣም በዛ ከተባለ 3 ሳምንት ነው የሚጠብቁት መዳኒት ለማግኘት የማአከሉ ሐላፊ ዶክተር አብዱ አክለው መንግስት በዘርፉ የሰለጠኑ ባለሙያዎችን ለማፍራት የበለጠ መስራት አለበት ብለዋል ባለሙያዎች በዛው ልክ መሰልጠን አለባቸው አሁን ጨረር ማሽን ለምሳሌ ገብቶ አንድ ቦታ ላይ የጨረር ህክምና ሊጀምር ነው ቢባል ጨረር ማሽኑና የካንሰር ሃኪሙ ብቻ ሄዶ ስለተገኘ የጨረር ህክምና መሰጣ አይቻለም ማአከሉ አሁን ላይ በተመላላሽ ህክምና አገልግሎት የሚሰጠውን በማሳደግ ከሁለት ወራት በኋላ አስተኝቶ ማከም ለመጀመር ዝግጅት ማጠናቀቁን ገልጿል ይህንን የካንሰር ህክምና ተደራሽ ለማድረግ በተሟላ መልኩ አገልግሎት የሚሰጥ ባለ ዘጠኝ ወለል የካንሰር ህክምና ማከል በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ኮሌጅ እየተገነባ ይገኛል ከዚህ ውርሰ ጉዳይ ጋር በተያዘ በጠዋቱ የጤና ይስጥለን ኢትዮጵያችን ላይ እንግዳችን የነበሩት የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ወንዱ በቀለ ባሁን ወቅት የጡት ካንሰር ሰፊ ሽፋን ስላለው በተለያዩ አማራጮች ህክምና እየተደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል አሁን ባለው መረጃ ቁጥር አንድ ያለው ህመም ከካንሰሮቹ የጡት ካንሰር ነው የጡት ካንሰር እንግዲህ በተለያዩ አማራጮች ሊታከም ይችላል ለምሳሌ በበቀዶ ጥገና ሊታከም ይችላል በኬሞቴራፒ ሊታከም ይችላል በሬዲዮቴራፒ ሊታከም ይችላል ሃርሞን ቴራፒ የሚባል አለ ባዮሎጂካል ቴራፒ አለ የካንሰር ህክምና ለመከላከልም መንግስት በቂያቅም ሊፈጥር እንደሚገባ አቶ ወንዱ ገልጸዋል ካቅም ጋር የታዘ ነው ለምሳሌ የቅዱስ ጳውሎስንም ጥቁር አንበሳንም ቀድም የተቀስኳቸውንም በትሄዱ በቂ ሆነ በጀስ ለማይመደብላቸው የመዳኒት ዋቅሮቦት አለ የላቦራቶሪ አለ የባለሙያ አለ የሬጀንቶቹ አሉ እና እነዚህ ነገሮች አዲስ ስለሆኑ ለረጅም ጊዜ መንግስት በደም በቂ በጀት ካልመደብ ራሱ ጤና ተበቃ በትሄድ ተላላፊ ያለውን ህመሞች ቡድኑን በታዩት በበቂ ሰው ኃይል የተደገፈ አይደለም በቂ በቂ በጀት የለውም እና የዚህ ምክራ हिसाब ዋናው ዓላማ ምንድነው ካንሰርን ጨምሮ ተላላፊ ያለውን ህመሞች የጤና ችግር ብቻ አይደለም የልማት ችግር ስለሆኑ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ራሳቸው የሚመሩት ግብረ ኃይል መቋቋም አለበት በግለሰቦች ሐሳብ ውስጥ የአሉታዊ አስተሳሰቦች መበራከት ወቅታዊ ሀገራዊ ችግሮችን ያባበሱ መምጣታቸውን በአመለካከት ለውጥ ላይ የሚሰሩ ሙራን ተናገሩ አላዛር ተረፈ ተጨማሪ ዘገባለሁ ግጭት መፈናቀልና ሞት ከቅርብ ግዚያት ወዲህ ተደጋግሞ ተስተውሏል ሎትሮ በነበረው አንድነትና ፍቅር መካከለ የተሰነቀረው ጥላቻ መጥረጣሪን ፈጥሯል ይህ ከአስተሳሰብ አጽናፍ ሊታ የሚችልበት መነጽር እንዳለ የሚገልጹት ያመለካከትና አነቃቂ ንግግሮች አሰልጣኙ ለኡልሰገድ በየናም ተብራክቶ የተስተዋለው አሉታይ አስተሳሰበ ችግሮቹን ፈጥሯል ይላሉ ምንም ጥያቄ የለም ምክንያቱም እናስባለን እንናገራለን ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው አክሽን ነው ወይም ተግባራ ስም ተገብረው ምን ተገብረው ያሰብነው ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው ከዛ ያሰብናቸው ምን ተገብራቸው ተደጋግሞ ሲሄዱ እንደኛ ደግሞ ውጤቶቻችን ይሆናል ማንነታችን ይሆናል አሁን ማንነታችን ላይ እየመጡ ያሉት ግጭቶች እንዳልከውም በየቦታው ያሉ ሞቶች እና የመሳሰሉት ነገሮች የመጀመሪያ የተዘሩት በአመለካከታችን ውስጥ ነው ኔጌቲቭ በሆኖ ኢነርጂያችን በለቀቅ ነው ለዚህ ምን ለቀውን ኢነርጂ ምንም አይነት ውጤት ውጤት ከመሆኑ በፊት ሐሳብ ወይ ደግሞ ምክንያት አለው አሉታዊ አስተሳሰቡ በማህበራዊ ሚዲያም ሆነ በሌሎች አጋጣሚዎችም ጭምር ገዝፎ ተመልክተናል የሚሉት የሥራ ፈጥራ ሰልጣኙ ሰለሞን ኃይሌም በዚሁ ሐሳብ ይስማማሉ የበዛው አሉታይነት በአስተሳሰባችን በቻም ሳይሆን በሰውነታችን ጭምር መርዛማነትን ፈጥሯል የሚሉት አሰልጣኙ የሚታዩት ወቅታዊ ሁኔታዎችም የዚሁ ውጤት ሰለሞናቸው ይናገራሉ አሁን እኛ ሀገር ላይ እንግዲህ እየታየያለው ይሄ አልተ ያሳሰብ የፈጠረው ችግር ነው በተለያየ ቦታ መፈናቀሎች ይያየን ነው የተለያዩ ችግሮችን ይያየን ነው እንትላንት ወንድሜ የነበረ ምትለው ዛሬኮ በብሔር ወይ በቋንቋው ይሄ ሆነ ነገር ያሳብካ ያለበት ሁኔታ ላይ ያለው መጥፎ ነገርን ለማሰብ ቀርቶ ለመንሰራበት እንኳን ጊዜ የለንም የሚሉት አሰልጣኞቹ ካሉታይ አስተሳሰብ የሚመነጩትን ችግሮች ለመሻገር አውንታዊ አስተሳሰቦችን ማዳበርና መልካም ስበእናን መገንባት እንደሚጠቅም ይናገራሉ ፍቅርና ባለራይነት ዲዘነ ጉንደማይገባ በመጣቆም አሁን እኮ አብዛኛው ማህበረሰብ ቢዚ የሆነው እንዴት አድርጎ አንዱ ካንዱ ጋር መጣላት እንደሚችል ማሰብና የሆነ ጥበብ ያለው አስተሳሰቦችን ነው ያዘ ያለውና ከዛ መውጣት መቻል አለበት 
አንሎክ ማድረግ መቻል አለብን ማይነሴታችንን ውስጣችን ያለውን አቅም ለሌሎች ነገር ለናወለው ይገባል ማይነሴታችንን መፈተሽ መቻል አለብን ያንን መስራት ከቻል ጥላቻን ለናሸን ስምንችልበት አንዱና ምርጡ መሳሪያ ያውም ዘላቂ በሆነ መልኩ ፍቅር የሚባለው ቃል እያንዳንዱ ግለሰብ ባለራ አይሁን አልፎ አልፎ መኖር ያቆም በየቀኑ መኖር ይጀምር እያንዳንዱ ግለሰብ የኢትዮጵያ የግንባታ አካል ነው ወይም ደግሞ የማፍረስ አካል አንድ ሰው ቦሆን አሉታይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አውንታ ያሳሳ በ21 ቀን ውስጥ ፕሮግራም ማድረግ ይችላል አምሮ አሉታይ እንዲሆን ማድረግ ትችላል በ21 ቀን ውስጥ በተደጋጋሚ አንድ ነገር እንዲያስብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ አውንታይ እንዲሆን ማድረግ ትችላል ስለዚህ አሁን እየተካሄደ ያለው አገራችን ላይ በዙሪያችን የምንመለከታቸው ነገሮች መፈናቀሉ እርስ በርስ መጋጨቱ የመሳሰሉት ነገሮች በተደጋጋሚ አምሮአችን ውስጥ በሚፈጥሩት አሉታይ ነገር የተነሳ እኛ ወደ አሉታይነት እንቀየራለን የግድ ካንዱ ፓርቲ ምንገባበት እድል አለ ስለዚህ አሁን የተለያዩ አክቲቪስቶች ሊሆኑ ይችላሉ የፖለቲካ መራሮች ሊሆኑ ይችላሉ ማህበረሰቡ ላይ አሁን አውንታዊ የሆነ ከንግግራችን ጀምሮ ማለት ነው አውንታዊ የሆነ ነገር ማህበረሰቡ ውስጥ በማስራት ያ አትላንት ከአትላንት ወደ የገባውን አውንታዊ ነገር መተካት ምክንያቱም አምሮአችን ለኦፍ ሰብስቲዩሽን ወይ በመተካካት ህግ ነው የሚሰራው አሰልጣኞቹ አጀይዞም መጪውን ትውልድ ተሐሳብ ያደረጉ ተግባራት ያስፈልጋሉ ያሉ ሲሆን አውንታዊ አስተሳሰብን የተመለከቱ ስልጣናዎች በትምህርት ተቋማት ጭምር ደሰጡ እንደሚገባም ገልጿል ከዚህ ሁሉ ጉዳይ ጋር በተያዘ በጧቱ የጤና ኢንስቲትዩት ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን ላይ እንግዳችን የነበሩት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ህክምና ኮሌጅ የአምሮ ህክምና መምህርና ሐኪም የሆኑት ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ከአሉታዊነት ወደ አውንታዊነት ለመቀየር ተምሳሌት የሆኑ ሰዎችን መከተል ተገቢ ነው ብለዋል በጣም አሉታዊ የሆነ ስሜት የነበረች ሰው ችግር ውስጥ የገቡ ሰዎች ወደ ጨለምተኝነት ገብተው በአለም ላይ በየአካባቢው ስንት ጥፋት እንዳደረሱ የታሪክ መጻፍትን በትንሹ ማገላበጥ በቂ ነውና አሉታዊነት መቋቋም ይቻለው እንዳልኩት ከዜሮ ጀምሮ በእድሜ ሂደት እና በአካባቢ እንዲሁም ደግሞ በመንግስት በህዝብና በሃይማኖት ተቋማት ደረጃ በእያንዳንዱ በትክክል ሲታየኑ እንግዲህ እዚህ ላይ ተምሳሌ ታዊነት የሚባል ነገር ይመጣል ለምሳሌ በቤት ውስጥ ተምሳሌ ታዊ የሆኑ ሰዎች ይኖራሉ አባት ወይ ምናት ለልጆቻቸው ተምሳሌት ናቸው በቀስ ይባል ደግሞ አስተማሪዎች ይመጣሉ ከቄስ ትምርት ቤት ወይም ከመዋለ ጻናት ወይም ከመድራሳው ጀምሮ ከዛ ይያለ እንደዛ ይያለ ያድጋልና መስራይ ቤት አስተራሮች ሊኖር ይችላሉ በባካዊ ደረጃ ደግሞ ያካዊ መሪዎች እና ሀገር ሽማግሌዎች እንዲያ እንዲያ ይያለ ያድጋልና እነዚህ ተምሳሌቶች በጣም ወሳኝ ይሆናሉ ፕሮፌሰር መስፍን አውንታዊ አስተሳሰብን ለመገንባት የጋራ መዝሙር ያስፈልጋልም ብለዋል ከሚለዩ ንልቅ አንድ የሚያደርጉን በጣም ብዙዎች ናቸው ስለዚህ አንድ የሚያደርጉን ላይ የጋራ የሆነ መዝሙር በመፈጠር እንስሶቻችንን ተፈጥሮች ተፈጥሯችን እንዴት እንደምንጠብቅ ከመዋለ ህፃናት ጀምሮ በእንዘመራቸው ያ መዝሙር ያደገ ይሄዳል ያ ያ መዝሙር ወደ ጋራ አብሮነት ይወስደናል ወደ ጋራ መከባበር ይወስደናል ያንዳችንን ባህል የሌላችንን ትውፊት እንድናከብር ያደርገናል አንዳችን ሌላችን በትክክል እንድናውቅ ያደርገናል ያንን ማደረግን ቁጥር ከህፃንነት ጀምሮ ምን ይሆናል ይሄ በጋራ ለንካፈለ የምንችለው የጋራ ማንነት ወደ በጎነት እየተመነዘረ ይሄዳል ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ በሚደረጋው ሽግግር የቴክኒክና ሙያ ማአከላት ወሳኝ ሚና እንዳላቸው የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናገሩ በ6.7 ሚሊዮን ዶላር ወጪ በደቡብ ኮሪያ ዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ ኮይካ በመቀሌ ከተማ የተገነባው የትግራይ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ተመርቋል በመርቃቱ ላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን ጨምሮ የኢትዮጵያ የደቡብ ኮሪያ አምባሳደር ሁም ሚን ሊን እና የኮይካ ፕሬዝዳንት ሚስ ስፔክሊክ ተገኝቷል ኮሌጁ በኢትዮጵያ የልህቀት ማከል በመሆን የሰለጠነ የሰው ኃይልና በገበያ ተወዳዳሪ የሆነ ወጣት ማፍራትን ያለመ ነው ተብሏል 250 ተማሪዎችን የማሰልጠን አቅም ያለው ኮሌጁ እስካሁን ለ40 ተማሪዎችን ተቀብሏል በጥርቃጥርቅና ፋሽን ዲዛይን በኢንዱስትሪያል አውቶሞሽን በኮንስትራክሽን እና ፈርኒቸር የመሳሰሉ ዘርፎችም ያሰለጠናል ዶክተር ደብረጽዮን ባስተላልፉት መልእክት ኮሌጁ በልማታዊ መንግስት አስተሳሰብ የመጣና የተገነባ መሆኑን አመልክተዋል አብዙ ማህሩ መናሰይ ንትንህና እንደሌለው ለማዓት ንትንህና እንደሌለው እዚ ኮሌጁ ውስጥ ከሚማሩ ወጣቶች የምንፈልገው ለማተና ፈጣን እድገትን በማረጋጋት ረገድ የራሳቸውን ሚና እንዲጫወቱ ነው የመነሻ ስራም ሰርተናል ዋናው ነገር ደግሞ በሚገባል እንጠቀምበት ይገባል ከዚህ ትምርት ቤት ብዙ እንጠብቃለን ከግብርና ወደ ኢንደስትሪ ለሚደረገው ሽግግር ይህ አንዱ መሳሪያ ነው 
እንደ ሪፖርተራችን ሙልጌታ ተስፋይ ዘገባ በኢትዮጵያ የደቡብ ኮሪያ አምባሳደር ሁም ሙን ሊን በበኩላቸው ኮሌጁ ህዝብንና ሀገርን የሚጠቅሙ ብቁ ወጣቶች እንደሚያፈራ እተማመናለሁ ብለዋል ዜናዎቻችን እንደቀጠሉናቸው ከውጭ ምንጭ ወደ ገኝናቸው ዘገባዎችን ሻገራለን